哈喽，各位同学，大家好，欢迎诺曼的发型频道。那我们今天分享的是一款中性的狼尾头发型修剪教学。在教学开始前，如果还没订阅这个频道，先订阅这个频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，那我们今天来分享一款男生的狼尾头剪发教学。狼尾头呢，它在近期一直都是非常流行，它就是像我这一种。有一点后面的长度，但是上面是整体比较利落感的造型。这种造型呢，适合的脸型属于长型脸为主。如果你脸型是比较长的，那你就可以留一点在后马尾这种做一点修饰，那也是比较有个性、比较有造型的。那我们先把头发做分区，狼尾头的分区呢，我们先抓顶部为一个区域，两侧一个区域，后部一个区域。那我们先把顶部的分区分出来。两侧直接划分到耳朵后面的位置，抓到耳朵后面，然后剩下就后部区了。好，我们在剪的时候啊，我们可以先设定我们要的长度。那基本上阑尾，我觉得最好的线条呢，它是刚好碰到肩膀就可以了。所以呢，我们可以先剪到肩膀这里的长度，去掉长度，我们先用我们的大电剪，然后直接压在我们肩膀的位置，这样压着，然后从侧面。直接去掉多余的长度，拿电剪呢、啊，它就可以很快速，然后又利落的直接去出来。好，长度这样确定完成了，接下来我們把头发喷上一些水分，然后来做一个阑尾的层次。长度确定了，对不对？我们直接直立分线往上提拉。然后这里预留大概四个指节的宽度，然后直接做一个点剪的动作，像这种制造出高层次的这种效果，然后放下来，你会发现哦，这边比较短，然后慢慢的下面会变比较长，它这种高层次的效果就出来了。那接下来啊，我们都是用指立分线去完成，然后再示范影片给大家看，提拉起来。然后这里是90度的位置哦，这边是90度，所以我们要拉到这个呈现90度，然后四个指节的预留，然后点剪，好，这样就完成了。我们看一下，这种高角度越来越明显了，就是这边的头发会比较短。这边会比较长。好，那我们就运用这个技巧呢，把整个区域都完成。好，那我们现在第一个步骤啊，我们把层次已经完成了。你看，你可以看到哦，它后脑勺的蓬度啊，变得很立体，对不对？这种层次出来了。但是下摆有没有觉得它非常的厚重？因为这边刚刚都没有剪到，我们刚刚提拉上去的时候，它都掉下来了。所以接下来第一个步骤呢，就是来修下摆这里的细节啦。那这里怎么做呢？接下来呢，我们直接用剪刀伸进去，把发尾提拉起来，四十五度角哦。下刀的方式，我们使用深点剪的技巧去处理。来示范深点剪，直接一、二、三、四，把这种大锯齿的这种效果修剪出来。那你看哦，放下来，它这边就会有比较多线条出现了，这种日系感的线条就出现了。然后这边还没剪的，你会觉得，哎、欸，它就是一一坨很明显、很厚重的感觉。所以这边一样，四十五度分出来，再来大锯齿的做修剪，这就是深点剪的效果。然后放下来之后，你可以看到，这种线条感就出现了。以上这两个步骤就可以完成整个后部区的操作。好，那我们现在侧面剪完之后啊，你会发现它后脑勺的头型很立体。下面会很有这种线条的效果。接下来就是第二区侧部区，那侧部区基本上的长度啊都会比较短一些些。然后短的长度在哪里呢？我们可以看我们耳朵的位置，用耳垂的长度去做一个设定。先找到我们耳垂最下沿的长度，找到之后呢，在这里直接做一个长度修剪，先把长度确认出来。完成之后，一样。提高角度，提高角度到太阳穴的位置。我们刚刚后部区预留几指？四指，对不对？这里预留两指就好了。来，一样，这边是九十度哦，这边是九九十度角。然后预留两个手指，夹着，直接做一个点剪的动作。
。好，到这里完成之后，我们连接后部区的位置，后面这里梳起来。这边是侧边的长度，这边后部区，我们直接做一个斜线修剪，连接起来。OK， 这样就完成了。放下来看一下，这边的轮廓就会顺着这个头型下来。然后侧面这里还是比较厚，对不对？我们一样运用深点剪去做修剪。下摆这里比较厚的位置，提拉出来，一样四十五度角做一个深点剪，放下来，它这个连接感就出来了。好，那我们侧部区也是两个动作就完成了。所以啊，我们最主要就是高角度连接，低角度深点剪。这样就可以完成侧部区了。另外一边也是用一样的手法去完成。接下来呢，完成下部区跟侧面的时候，我们就把上面放下来。这个时候呢，刘海呀、啊、是我们的引导线，我们可以先把刘海剪出来，再来顺着刘海做一个轮廓的高层次修剪。然后一般狼形头搭配的刘海啊，都会属于那一种比较短，有一点破碎式的那种感觉。所以我们先把长度设定出来。刘海的话一样，顺着我们的两边眉峰，找到一个三角点。眉峰在哪里？就是我们眉毛的最高处哦。对上来，对上来，这个三角点就是我们刘海区域。那我们先做一个基础的平剪，大概剪在眉毛上面。长度设定出来之后，破碎感刘海该怎么做呢？破碎感刘海的话，我们就是梳顺，先集中起来。然后在这边做一个点剪的动作，就是一个小点剪，先把它层次打出来。好，完成之后呢，我们站到侧边做一点角度提拉，然后做一个点剪去角，把层次修出来，这样就可以了。然后放到正面看，你会觉得，哎，它刘海有一点层次，然后又不是很齐的那种感觉，但是又不会到很乱。这种就是我们常说那种破碎感刘海。好，完成之后，我们用这些长度做一个圆形的连接，来直接侧部区提拉起来，点剪，去掉上面的长度，都是直立分线哦。然后把侧面的长度都剪出来，然后刘海的区域直接衔接上来就可以了。再看一次，直立分线，提拉，抬高角度，下面是剪过的，然后这边抬高，做连接起来，放下来，大家可以看一下，从侧面出来的这种效果。后脑勺也是一样哦，直立分线，提高角度，拉起来，做点剪，然后这角度就是往上的130度的角度。好，放下来，大家可以看到像这种狼形头的造型就出来了。上面是高层次的，但是又不会到很短。然后下摆这里线条又很明显。那前面搭配一个这种破碎感刘海，就感觉是非常时尚的。那我们这边用刚刚的技巧去完成，完成后给大家看。好，我们剪法到这就结束了。那这款造型目前我只是单纯吹干就完成的。那像这一种利落的。狼形头，然后有一点破碎感的刘海，其实是非常时尚有个性的哦。那再重复一下今天的造型修剪的技巧，我们今天呢分顶部区、侧部区跟后脑勺的区域。那我们先把后面的长度确认出来，确认完成之后呢，我们先把后脑勺的通路修剪，修剪完之后，我们再来把下摆这种线条做一点深点剪的动作，它就可以完成整个后部区了。然后不去剪完，它就会很利落，这种蓬松感，这种这样亚洲头型修饰效果是最好的一个效果。如果你头发很细，容易塌，那你就可以剪这一种造型，它可以让你后脑勺的蓬松度看起来吹干就可以很立体的这种感觉。再来侧面的话，主要是顺着轮廓去做修剪。我们先设定到耳朵的长度，提高到头角的位置，预留两指。然后修剪完之后，再把下面这里做一个连接，重点在于两侧后面这连接的效果，一定要连接好，不然它会多一块。最后呢，顶部区我们先以刘海的长度做基准，先剪一个眉上一指的长度，再来做一点破碎的效果跟层次。完成之后呢，我们顺着刘海的长度，从前面连接到后部区，提高角度去完成。那这样一整款发型到这里就完成了，你学会了吗？
天影片分享到这边结束了，对今天内容有任何问题，可以在影片下面留言告诉我，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟你分享。如果喜欢这部影片，记得按个喜欢。对今天使用工具有兴趣的同学，都可以在影片下方的资讯做购买。这边附上 IGFB， 有任何问题都可以私讯或跟我预约。那今天影片到这边结束了，下部影片见，拜拜。